你回去吧。行行，嗯，那你回去以后卫生好哦，跟我爹娘说，我很快就回去看他们啊。你还是自己说吧。嗯，我来之前啊，听见你爹跟我爹说，好像他要来视察你哎。哎哎哎，怎么了？你们保重啊！等我把骨头的事情想清楚了，我再来看你们啊。我走了。哎哎哎，你干什么呀？没工夫给你解释，你把你婚姻说清一点，收拾戏来，那些破书皮带。你们为什么呀？咱们是大逃亡啊。就说清楚，怎么就大逃亡了？你跟你爸爸好好说一说，没准他他讲理呢。好好说，好，我问你啊，小吕，你会武功吗？不会。那你有官职吗？嗯，没有。那足禅你总有点吧？有地契，还有几十两银子。呃，虽然钱不多，但我保证，我一定会让他幸福的。这么点身家，买个宅子都不够，安身才能立命。你连个安身的地方都没有，你凭什么娶我女儿？你凭什么保证她的幸福呢？就凭这张嘴啊！我，我爸问你，你就这么说吗？王王王王王王王，我、哎、行了行了行了，红哥，我求你了，你赶紧收拾东西去吧啊！哎呀，你怎么又回来了嘛？红哥，大嫂往哪儿逃呀？我出门再说吧，反正初步定在大理，一路往南，直到南极。效果那可是你爹呀！你是逃了，他问俺们要，那怎么办呀？你们就说不知道、不认识，从来就没见过我吗？那你，那你说怎么办嘛？一句话，团结就是力量。一个之间呀，为人父母最喜欢看到的就是孩子的幸福。只要能给效果他爹留一个好的印象，让他觉得他在咱俩过得还不错，一切问题迎刃而解。话是不讲了，问题是对于他爹来说，怎么才算幸福呢？很简单，首先在衣食住行方面绝不能含糊。没有问题，我的房子归你了啊，三十点啊。来，我再说第二点啊，猴哥的问题啊，我爹这些人最烦的就是你们读书人。你放心吧，等你爹来了之后，我肯定满嘴操话。怎么着，爷们儿整两招，五魁首啊，六六六啊，感情深呐、啊，一口闷。你干嘛打我？你喝慢了。哎呀，放假还不够了吧？我现在最担心的就是，我爹要试他武功怎么办？好吧，你给你爹说他会武功，那他是关中大侠哎，而且还上过江湖月报嘞。哎，朝廷认证呢。哎呀呀呀！哎呀。哎哎呀，我还没使劲儿呢。换成我爹，哟，这位就是吕大侠呀，幸会幸会。我要加个残疾人了啦。我有招了，给秀才弄一手里针。啊？哪里还是手里针？是唐门的一种暗器，有这么长，上面涂上毒药，放在手心里，到时候一握手，直接揍你。爸、哎。呀呀呀！我忘了。那是你亲爹，是你未来老丈人。是，我一说最麻烦的就是这一关了，只要能把握手对付过去，其他都好办。哎，我倒有个办法，还是不说了吧。说、啊，既无比那个百花软金散，我这还剩了点。你爹来之后，我们就擦一喷，反正大家都没有力气啊，觉察不出来，然后我们再。我都说不说了嘛。哎呀、嗯，这样吧啊，我说的事情大家再想一想。不过你放心，集体的智慧是无穷的。想归想啊，晚饭之前大家要再想不出来，我们俩就只好逃了。大哥，来了。相信我，没错的啊！这这这什么呀？这是醋啊！哎，糖醋小排你吃过没？为啥那么有嚼头？就是因为这醋。咱现在醋里把手骨头给泡软了，他再打你都没事儿。这就叫以柔克刚，以弱胜强。来，这能行吗？这不行咋办呢？这如花似玉的姑娘你不想娶了？不想娶算了，我还不稳呢。回来回来，放下。
，为了福妹，豁出去。这这一只手还不够啊？万一拿电视做片子呢？别逗了！你现在练铁砂能哪还来得及啊？就是、啊，错，这个铁砂是用来做手套的。啊、手,手套？对，我每次爱心手板呢，都在考虑对策。经过无数次斗争之后呢，才想出了这条妙计。那，先把铁砂呢涂在手上，然后放到炉子里去烤。对对经过加热呢，铁砂就会融化，然后在你手上形成一层无比坚硬的保护膜。到那个时候呢，我就成三等残废了。算了，就当我白忙活了呗。对对对，快快快，放下，不就烤吗？<笑>怎么烤？烤多久？就经过我的猜测呢，大概也就是三天三夜。秀才，没事啊。根据我的推测呢，一开始会有点疼，但是你忍过这一阵，后面就好办了。忍过这阵，对对对对。我要是忍不过这一阵呢？那你就想象一下小窝姐姐被他爹带走之后的惨状。想见他，下辈子吧。爹，你放我出去，你放我出去。为了福妹忍这点疼算什么？你们让开！上吧，哥哥，上吧。这话应该我问你，他在打铁掌呢。打什么铁掌啊？他又不是马，又用弄一副鞍子让他背上，净知道胡闹。葵花姐，这手，我看你让我去吧，我不疼这一下，我会疼一辈子的。秀才，你听我说，不是没有办法，有什么办法？在你跟他爹握手之前，我先把你的穴道弄弄。你，就是你爹，秀才还是秀才，我还是我，小贝是你。对对对，对对对，这是什么意思呀？你到底想干嘛？磨你一下，看看效果。过来过来过来，试一下。小贝，开始。我爹就不可能那么说话，小贝，最多也就是，爹，你来了，<笑>这个我会，爹，你来了，伯<笑>父，你家姓李，你是你是双头驴，行了行了，行了吧，猴哥，这都没事儿。那就休怪老夫不客气了。哎呀，这就是传说当中的郭巨侠呀！哎呀妈呀，我崇拜您不是一天两天了，怎么样？什么怎么样？我先给秀才点住，哦，让他撑过第一关。在你爹刚要发力的时候，我立马过来接手，怎么样？哎呀，妙计呀，老板，<笑>这条就算过了啊！过了，耶、yeah! ！不是说握完手就完了吗？握手是第一关，啊，接下来就是。小吕、啊，你练的是哪派武功啊？无门无派，无师自通的。那也就是说，自学成才。呀，对，也可以这么说，<笑>可以。子曾经约过。嗯。谁是子？是子是谁？没听说过。练武功，我觉得最重要的就是讲究那种内练一口气，外练筋骨皮。只要能做到内外兼修，就什么妖魔鬼怪都不在话下了。哈哈，说得好。好好好。那咱俩比划比划。往外往外，你说你接着往下说呀，不内外兼修吗？刚刚才过了握手那一关，现在还得比划比划，这什么爹呀？喂，这是我爸爸就从来不跟人比划。嗯，那实在不行还是撤好啊。三十六计，走为上。他要问起来，就说我们俩去旅游好，让、哦、他也不敢打你们怎么着。嗯呐，收拾东西，收拾东西。不是，上哪里？上街，找掌柜的。我们先到崔瑞山的卧佛寺去。哎哎哎，等我爹回来了以后，你赶紧通知我们，我们再回来啊。等一等，我觉得你们不能就这么走了。
，说得轻巧，难不成留这等死呀、啊？不至于，那可是你爹啊！就因为是我爹，所以才要避风头。你没爹，你都不知道。呃，对不起啊，无双，<笑>我不是那意思，你别往心里去啊。没关系啊，你得罪过我一次，我这就还你一次。你要干嘛？我没有想要动手，我只是想跟秀才说两句。知道当初我为什么喜欢你吗？哎，我警告你，你不要跟我打架，好不好？哎，你是个书呆子，又穷又酸，又没有练过武功，连一桶水都拎不起来，简直就是百无一用。可是你在任何困难境地都能化险为夷，这就说明你比常人有智慧、有勇气。这一次的事儿虽然是有些麻烦，但还不至于丧命吧？面对既无命的时候，你连死都不怕，你还会怕这个？当然，你也可以一走了之。可以后呢？面对这份感情得不到家长的祝福，你心里会不会舒服？你会不会感到幸福啊？秀才，你跟小郭经历了这么多的磨难，好不容易才修成的正果，就因为你一时的怯懦而功亏一篑，你确保你以后都不会觉得遗憾吗？可是，福妹，你不要看我，这次我全听你的。躲得过一时，躲不过一世。这一次不管成不成，我们都应该试一试，否则一定会后悔的。好吧，既然是这样，我也豁出去了。不就是比划吗？交给我。听好了，比武拼的就是速度和力量，这两样有一样就行。按照你的体质，力量是不可能了，只能提升速度。时间不多，我们只能速成。看好，指如疾风，指如疾风。我说的是疾风，不是鸡爪风。来，指如疾风。我已经尽力了，我再想想。你主要是气势不够，所以你的速度提升不起来。在你动手之前，把对方想象成是一个恶魔，不把他除掉，小郭这辈子的幸福就算完了。蜘蛛机风很好，势如闪电，势如闪电，别讲，蜘蛛机风势如闪电，来抢小郭，这打你的哑巴得个腰。可以见见老丈人了。哎哎哎，这就完了，这就是开始了。我们还有护照，还有什么护照？注意了，我还是我，秀才还是秀才，你是你爹，小贝是你，开始。好小子，咱俩比划比划。在下恭敬不如从命。寒山倒海。可以抓紧结束。哎啊,啊！您是长辈，我怎么能跟您动手呢？这一招献丑了。哎呀，这招还好了呀！哎，就怕瞒不过我爹的眼睛。谁、嗯？放心，咱还有后招呢。秀子。啊，这是伸缩的呀！<笑>哎，我跟你说啊，咱还有后招呢，后院还有个大青石板，一拍就碎。呃，你以为我爹是白痴啊？错，那块青石板是用来做胸口碎大石的。哎，你放心，那是石膏的，一碰就碎啊！大嘴，哎，我爹是谁？你不会不知道吧？知道，郭巨侠，大侠中的大侠。对，对所以，咱才跟他来这种下三滥的招水。那又是为什么呢？你看啊，你爹平时认识的不是大官就是大侠，对，这种损招他能知道吗？就好比说啊，一个人穿惯了绫罗绸缎，突然间见到一身亚麻衣裳，不知道的还以为是进口货呢。逗了，我爹是最底层摸爬滚打起来的，你那几招糊弄小六行。咱还有后招。行了行了，你要都是这招数就算了。这一招可是必杀技呀、啊，一招出手。无人能敌，大嘴秀才小贝准备好了吗？准备好了，准备好了。康桑阿弥达 ，music， 抱一抱那个，抱一抱，抱到那个贝贝的上花田。大侠，我是真的爱你的女儿的，让她嫁给我吧。抱到那个贝贝的上花田。大侠，住手！别放错了。
婆，我是真的爱芙蓉的，你成全了我们吧。胡说八道，什么乱七八糟的，你俩不要胡来哦。那，那实在不行，我撤好了。我一想到我爹那副神情，啊啊啊,啊！不行不行，我得逃了。站住！你爹有啥弱点没有？哎，有有，我娘，每次我爹一骂我，我娘一劝，哎，马上就没事了。最近我娘没有来哎，除了你娘呢，那就是有施工了。她现在人在哪儿？浙江绍兴，每年清明我都会去看她。清明？对啊，她已经死了十几年了呀。算了，老的自帮不上，咱只好用小的了。哎呀，这招行吗？咋不行？就这叫生米做成熟饭，想反对来不及了。<笑>那那我一定要打我怎么打？大就大，常这招呼。有本事你就打我个魂飞魄散、一尸两命，不打我跟秀才好，我就不活了啦。这样子。哎，问题是，他爹要一生气告秀才拐卖良家妇女怎么办？呀呀呀！不行不行不行。嗯嗯，不至于吧？我怎么知道？我又不是他。你爹的性格你不了解啊？你爹怎么这样啊？他呀，就是想把我带回去，随便找个捕快结婚生孩子。以后逢年过节呢，为了表示对你的歉意，还给你寄点东西，你是同情。这谁要他的同情了？息怒息怒，这只是假设，还没成真呢。富妹，你相信我，只要猴哥有一口气在，我就不会让这种事情发生的。嗯、秀才，那个过年花日的，注意点影响。小嘴，你怎么了？怎么说话了？哦，感情你没摊上这么个老丈人，什么人呢？这是，自以为养育了富妹几年就可以为所欲为了。富妹是人呢，是 human being 呢，她凭什么管头管脚的？婚姻自由，恋爱自由，当然这个概念提前了几百年啊。但我跟你讲，我就是要跟你在一块儿。嗯，好歹怎么说，我也是朝廷认证的关中大侠呀，他凭什么支配我呀？他算老几呀？他？我在家排行老二，请问有意见吗？嗯，客官，请里面请。爹、啊。爹、啊，郭郭，不是，来了来了。爹，你来了。赶紧叫人呐、啊，大哥。大哥，你来了。嗯。拜托你，那是我爹。爹，你稍等一下，你爹姓啥？老夫姓郭。<笑>巧了，跟夫妹同姓。<笑>我给您沏碗茶去。爹，我来给你介绍一下哈。不用了。这位是佟湘掌柜的吧？啊、是我，<笑>郭伯父您好。这位是白展堂。你还认识我呢？大名鼎鼎的道圣、啊，放心，我和你娘是故交。你那块免罪金牌还是我签发。谢谢，谢谢郭局长。这位是嘴大李，李大嘴，李大嘴。真名李秀，梁家庄李家沟，就在咱车之间未婚。这位是衡山掌门人莫小贝，久仰久仰，老听小郭姐说起你，这位可真见着活人了。你说什么呀？人家是巨侠，别没大没小的。他是巨侠，我还是五岳盟主呢。大家都是英雄，都在江湖上飘，哪能不挨刀啊？<笑>老郭，承认。他都说我什么呀？嗯，他，他说你。特好，特慈祥，特有爱心，是父亲中的父亲，大侠中大侠。夫妹也老这么跟我说，你老慢妞。孩子说谎是大人教的，大人说谎谁教的呀？没人教，自学成才嘛。子曾经约过，谁是子？哪个子？孙子还是儿子？没听说过。怎么着？爷们整两盅，整两盅。俩俩好啊，五魁首啊，七个巧啊，八匹马呀、啊！走，带到你的房间看看去。哦，这个。哎，这边这边这边，我一紧张，差点走错
，五魁首啊，六六六啊，感情深呐、啊，一口闷呐、啊。掌柜的，刚才我表现怎么样？一个字，烂。差得远了，但住久了也就习惯了。衣服、被褥自己洗？没有，都是别人给我洗的。我每天就吃吃玩玩，走走看看。<笑>谁要犯错，我就负责批评他。哦，那你要犯错，谁批评你啊？我一般不犯错误。嗯，对。这个逃婚呐、啊，离家呀、啊，这是错吗？这不是错，这个。爷<笑>，你可没意思。<笑>爹，你一路过来肯定很累吧？我去给你安排住处吧。用不着，我还有事儿，待会儿马上回京城。真的？那行那行，我现在送你。哎，还是吃了饭再走。那也好，你马上收拾东西，吃完饭跟我一起走。啊，福美是不会跟你走的。那我非要带他走呢，他就休怪小侄无礼了。葵花，你去说。葵花派，你会威胁我？只要我还有一口气在，我是不会让你把他带走的。啊啊！红哥，红哥，你没事吧？小蔡，他错了。哎呀，你说是这样吗？啊，你你想怎么样？你还有什么招数让我看看？哼哼哼哼哼哼哼哼！来来，把石板抬上来。来慢，慢放，慢慢慢。你这是要胸口碎大石啊？不是胸口，是脑瓜碎大石。我练铁头功。这在江湖上是最难练的一招啊！嗯、对，对，要好什么地方知道吗？啊、关键是不能用石板，那那用啥呀、啊？用石膏板。呃、嗯，您这话怎么不明白什么意思？嗯，石膏板脆呀、啊，它它不伤人呢、啊。对、呃、呀，伯、啊、父<笑>，我知道你武功高，但我不会怕你的。啊，那是因为你知道我不能杀你，就是我想，芬儿也不同意，对吧？嗯。但是你忘了，我杀不了你，我可以让你终身残废，明白吗？啊，爹，你要想杀他的话，连我一块杀了好了。还有我肚里的孩子。哦，肚里有孩子了？啊，几个月了？七八个月了。七八个月了，也有可能是两三个月。两三个月那得有，有枕头这么大了吧？嗯，枕头呢？呃，枕头在大堂呢。嗯、小虎姐姐，还是说这么个爹，我好疼。啊，还有你，这个点穴心血的吧？嗯，啊、筷子是你做的吧？嗯。满地还有铁渣，手指缝里铁渣，想练什么呀？铁砂掌。错，这个铁砂是用来做手套的。用铁砂做手套，那是怕我握手把你握疼了我的线儿，对吧？还有醋味儿，那是想把骨头泡软了，对吧？对吧？泡软了就不疼了吗？你看，他不是有一片。还有你，夫儿，你的楼上屋里边枕头底下放的怎么能是账本呢？一个大字。背上写的不是锅字吧？一个立人，一个东字儿，得念什么？同，同享玉的玉。别给我丢人了，一大。那不是你的房间吧？嗯
。那不是他的房间，我把话说开了吧。我没练过武功，我练过又怎么样呢？孟子曰：“富贵不能淫，威武不能屈。”难道靠暴力就能解决一切问题吗？难道靠武功我就能照顾猪妹一辈子吗？我听明白了，清楚你的意思了。你是对你的智慧非常自信吗？我没什么智慧，就一颗真心，还有不撞南墙不回头的勇气。豁出去了，我要跟他在一块儿。再说一句，我就被你感动了。对不起，你该再去说。好啊，冲你这番话，我再给你一次机会。如诸位所知，郭小姐和吕先生之间存在着某种千丝万缕的联系，他们俩管这叫做爱情。今天我要证明的是，这种所谓的爱情，其本质就是一时冲动。洪方律师，如果你不能证明这个命题，那就证明你们俩真心相爱。你们俩事我不再反对。一号证人上，掌柜的，被告和当事人之间，他们在什么情况下认识的？啊，在我的店里啊，他们俩经常在一起干活、聊天，东拉西扯的，混着混着就熟了，熟着熟着，嘿嘿嘿，就坐到一块儿了。啊，那也就是说，日久生情。就是日久生情。从他们俩第一次见面到私定终身，经历了多久？至少也有四个多月。四个月，就定了下半辈子四五十年的命运。哎呦，我不是那个意思。我的话问完了，你可以下去了。二号证人上，莫小贝，你和当事人什么关系？哦，我是小郭姐姐最信任的好朋友。他们两个当初是谁先爱上谁的？呃，应该是。秀才先爱上小郭姐姐的，原因呢？就是因为那个算命的。嗯，哦，对对对不起啊，我我说错了，不对，你压根儿就没有那算命的。啊、没有没有。到底有还没有？撒谎会降低我对你的好感度哦。有还没有？有，算命的说我跟夫妹是天生一对。所以你对他伸出了魔掌，利用各种卑鄙手段获取他的芳心，达到你不可告人的目的，对不对？我我是为了夫妹好。那也就是说，你当时确实对他进行了某种手段。不，回答是和不是。是，可是没有可是了。三号证人上。呃，等等，本判官有点饿了，先吃饭，吃完饭接着审。休庭。笨笨笨笨死你得了！你怎么能让他带着话题走呢？我又不是故意的嘛。再说我第一次上庭，没有经验了。下次注意了。还有你啊，死不承认不就得了？还非说是人？我有啥办法呀？他说了，说谎会降低好感度的。我，<笑>你觉得他得对你会有好感吗？应该，没有。那不就得了？好感度已经为零了，再降还能降到哪儿去？哟。真没想到，老东西还有两把刷子。喂、嗯，你说，昵称昵称表示亲切。行行了，下次开庭啊，大家都给我上点心。嗯，我爹这辈子就没干别的，逼供、诱供、抓人画饼，他最拿手了。下次开口之前，必须先想清楚有没有陷阱。不是，可可我们问题谁都不明白这个呀。明白呀，就看我的眼色行事。我要是点头呢？你就说是是是是是，我要是摇头嘞，你就说不是。嗯，点头 yes， 摇头 no。嗯，行，没问题。哎，我爹这次是有备而来。从他对咱们的了解情况来看，咱们之间一定有内奸。啊？内奸？拜见过去下，燕捕头，我在京城听说过你。平谷一点红和公孙乌龙落网都与你有关，年轻有为啊。过去下英明
做案子到我们家坐会儿，我祈求老二想见见您。法庭之上，禁止措辞。<笑>好，我问第一个问题：郭小姐以前喜欢过您？空、呃、房律师，没有证据你不要乱说好不好？小心我判你诽谤。五<笑>号证人上。上。判判在我们家坐会儿。关于当事人是否喜欢过燕捕头，你能回答我吗？不能。为什么？为什么？呃，这个这个是不知道还是不想回答？呃，这个这样吧，我换个问题：吕先生当时知不知道郭小姐喜欢燕捕头？呃，不知道，不知道。哎，那也就是说，郭小姐当初确实喜欢过燕捕头。其实也算不上喜欢吧，充其量就是有好感。没两天就换秀才了，你可以下去了。哎，现在我想问被告，郭小姐在喜欢燕捕头的状态下，为什么突然把注意力转向了你？那那说明夫妹对小六不是真爱。那你凭什么就认为他对你是真爱呢？换句话说。他今天对你注意了，明天就把注意力转向别人。有句话叫做“天涯什么草”，天涯何处无芳草。对，那你确信以后他就不会甩掉你？我，我确信。很，很好。我很欣赏你的自信，虽然你只是为了相信而相信。你，你什么意思、啊？没意思。如果你真的确信，你就不会结巴了。六号证人上。六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，六号，你是那个乱七八糟的鬼！你快点！你快点！你快点！你快点！你快点！你快点！你快点！你快点！你快点！你快点！你快点！你快点！你快点！你快点！你快点！你快点！你快点！你快点！你快点！你快点！你快点！你
？我确定、一定以及肯定。哦，那我可不可以这样理解？你们彼此还缺乏起码的安全感。我，你只说是或者不是。是。苏妹，在本案结案之前，我还有最后一个问题。你们想好了再回答。当你们走到一起之后，你们有没有一个共同的、切实可行的长远计划？只回答有或者没有。好，我做结案陈词。老实说，我对两个人感情从没怀疑过，因为我也年轻过。年轻人内心深处那叫什么动？那叫骚动、呃、冲动。呃，活动，运运运运运动，悸动，悸动，对，什么意思啊？就就是，让人漠视一切，甚至是生命。有有人还为他死，那叫殉情。我对慧兰一直有这种想法来着。我没有，啊，那是不可能的。他们管这叫爱情，但我不同意。爱情是什么？是责任，是动力。对，是手拉手走过一生的勇气。很遗憾，我认为你们不具备这种勇气。我反对，没有，我再次反对，再次没有。可我对夫妹是真心的，她对我也一样。好，你们走到一起之后，有没有为对方想过？只回答有或者没有。综上所述，他们的结合只是一时冲动。请问两位，还有什么疑问？结案。淑妹，我现在心里很乱，你让我回去想想。等我想清楚了，我一定会回来。那你要想不清楚呢？不管我想，你也一定要想。你要是先想清楚了。你就来找我，我等着你。苏妹，饶我。对于这件事情，我还有话要说。啊，不好意思，已经结案了。人生可不是一个案子、一场辩论就能决定的。刚才您说他们俩的结合是由于一时的冲动，关于这一点，我非常同意。你这不废话吗？还嫌这不够乱呢？一边待着。等我把话说完。不光是他们俩，其实每一份真挚爱情的开始都是由于一时的冲动。你说啥呢？没关系，让他说。对，这种冲动是激情和柔情的混合体，是超脱于理智之外的感情。内心深处如果没有冲动的话，就没有在一起的欲望，也就没有未来的人生。郭菊霞，你名震江湖，如雷贯耳，是我们敬仰敬佩的大侠。但是恕我直言，你这个命题一开始就是错的。是个伪命题。<笑>有意思。接着说。他们两个当初决定了要在一起，是有决心也有信心，这您都是看在眼里的。未来的人生有无数种可能，难道非要在一开始就想好一切，然后按着图纸去施工吗？您在年轻的时候已经预知了现在的生活吗？如果连你也做不到的话，你凭什么要求他们去做到？不过经过今天您的审判，我相信他们将来也许会为对方着想。只有一个问题：既然你想的这么明白，当初为什么要放弃呢？因为爱情是条单行道。啊，你
你记住，我把富儿交给你，并非代表我信任你。到目前为止，我对你的好感度还是为零。知道了，爹。<笑>这次要多谢你了，以后再有情报，飞鸽传书，进总部的事儿，你等着消息吧。谢谢郭局长，谢谢。大家不用送了，以后欢迎来京城，路是你们自己选的。以后甭管吃多少苦，我们自己扛着。要的就是这句话，你们要记住啊！这些银票，这银票你拿着，我们拿钱。我没说给你，钱你们先拿着，花不花是你们的事儿。下次回家连本带利一起还给我，少一个子儿甭进家门。放高利贷是犯法的，谢谢伯伯。啊，你帮我把他照顾好，就谢谢你了。你们好自为之。郭总，爹，爹，我小心啊！耶，路虎一心门，关门，放效果。哎呀，你你你你你你你们要干嘛？这个内奸，不不不是我，是他非逼我说的，还答应我那个去六扇门总部呢，让我。哦。